Le synchrotron Soleil est un très grand instrument de recherche installé en Essonne sur le plateau de Saclay. Ce centre scientifique, dédié à l'étude de la matière et à de nombreuses applications industrielles, accueille chaque année plusieurs milliers de chercheurs et de visiteurs. Tout autour d'un anneau de 354 mètres de périmètre, des installations expérimentales utilisent le rayonnement synchrotron, une lumière exceptionnellement brillante, produite par des électrons accélérés quasiment jusqu'à la vitesse de la lumière. Au démarrage, les électrons sont émis dans un canon, puis propulsés dans un accélérateur linéaire appelé l'INAC. Les électrons tombent ensuite dans un booster, un petit anneau de 157 mètres, où ils continuent de gagner de l'énergie. Quand ils ont atteint plus de 2 milliards d'électrons volts, l'énergie fixée par les physiciens qui ont conçu Soleil, les électrons sont dirigés dans l'anneau de stockage, où ils tournent pendant des heures en émettant le rayonnement synchrotron. Voilà, nous sommes ici dans le tunnel de l'anneau de stockage. L'anneau de stockage est un accélérateur circulaire qui fait une circonférence de 354 mètres. Il est composé d'un certain nombre d'éléments magnétiques, dont les dipôles, qui ont un champ uniforme et dont le rôle, c'est de dévier le faisceau. Ainsi, le faisceau peut faire un cercle. Dans l'anneau de stockage, on peut trouver aussi un grand nombre de quadripoles, Certains quadripoles sont dits des quadripoles focalisants, d'autres défocalisants. Et le rôle de ces quadripoles, c'est de maintenir les électrons euh, ensemble autour d'une trajectoire théorique. En plus de ces quadripoles, on peut trouver dans l'anneau de stockage ces éléments jaunes qu'on appelle les sextipoles, dont le rôle, c'est de corriger les aberrations chromatiques et géométriques euh, du faisceau et maintenir ainsi ce qu'on appelle une durée de vie suffisante euh, du faisceau. Le faisceau doit circuler dans une chambre à vide que vous pouvez apercevoir ici. Et dans cette chambre à vide, nous devons faire un vide très poussé de l'ordre de euh, un nanotore. Il est très important d'avoir un très bon vide dans l'anneau, donc dans la chambre à vide, euh, parce que euh, le faisceau dans cette chambre à vide va interagir avec des molécules de gaz qui sont de toute façon présentes dans la chambre à vide et il faut minimiser ce nombre d'interactions. C'est pour ça que vous pouvez apercevoir ici dans l'anneau de stockage un certain nombre de pompes à vide qui servent à pomper donc les molécules de gaz et obtenir ainsi un très bon vide. Une des caractéristiques de Soleil, c'est qu'en plus de ces pompes-là, dans les chambres à vide, un matériau intéressant qu'on appelle le NEG a été rajouté et qui a la faculté de venir piéger ou absorber ces molécules de gaz. Et ainsi, entre deux pompes, on évite d'avoir un genre de bosse ou de bump de pression. Et on a donc une pression quasi uniforme même entre les deux pompes grâce à l'apport du NEG. Voilà, je voudrais aussi signaler euh, une autre caractéristique, on va dire, de, de, de Soleil, mais aussi d'autres sources de troisième génération maintenant, c'est euh, l'introduction, on va dire, de ces chambres à vide dont la hauteur est vraiment très, très, très petite. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est une chambre à vide dont la hauteur intérieure n'est que de 10 mm. Donc, c'est dans 10 mm que le faisceau donc, peut trouver de, de la place pour... Euh, respirer. Les machines de troisième génération maintenant démarrent déjà, directement le premier jour avec ce genre de, de, de chambre à vide, de, de cette petite hauteur qui complique les choses, mais c'est un bon, un beau challenge. Un autre élément important dans un anneau de stockage est la cavité accélératrice. Son rôle, c'est de restituer l'énergie perdue par les électrons lors du rayonnement. En effet, les électrons Lorsqu'ils tournent, ils vont rayonner et en rayonnant, ils vont perdre de l'énergie. Si on ne vient pas restituer cette énergie, tour après tour, euh, ces électrons-là vont aller se perdre dans la chambre à vide. Donc chaque tour, on vient compenser exactement la quantité d'énergie euh, perdue par les électrons grâce à une cavité accélératrice qui a un champ accélérateur sinusoïdal. 
À Soleil, nous avons donc un certain nombre d'innovations technologiques, dont la cavité accélératrice, qui euh, chez nous est une cavité accélératrice supraconductrice, c'est-à-dire que cette cavité, elle est plongée dans euh, le froid, donc elle est dans, dans, dans une température euh, de l'ordre de moins 270 degrés Celsius, euh, donc euh, il fait très très froid, et donc ces cavités-là, on les utilise euh, parce que elles ont la possibilité euh, de ne pas introduire des modes de parasites euh, qui viendraient rendre le faisceau instable. À Soleil, nous avons déjà ce qu'on appelle un cryomodule, c'est-à-dire deux cavités accélératrices liées par un gros tube et la possibilité de faire échapper donc, ces, ces modes supérieurs. Tout ça est dans un cryomodule, donc dans une, à une température extrêmement euh, faible, de l'ordre de moins de 170 degrés Celsius. Euh, mais cette, ce seul cryomodule ne permettra pas à Soleil d'aller à ces performances ultimes qui sont une énergie de 2,75 giga électronvolts, donc milliards d'électronvolts, et une, un courant moyen de l'ordre de 500 milliampères, euh, nous avons besoin d'un deuxième cryomodule. Et donc avec ce deuxième cryomodule, euh, nous pourrons atteindre les performances ultimes euh, de Soleil. Dans son projet, Soleil a intégré un certain nombre d'innovations techniques comme la cavité supraconductrice, euh, l'électronique digitale des BPM, euh, des, onduleurs, des onduleurs exotiques. Et avoir des onduleurs ou des insertions donc, dans, dans, une, dans un anneau de troisième génération comme Soleil, c'est vraiment la finalité. Et vous pouvez voir ici un exemple d'un onduleur complexe euh, qui va produire deux champs différents, un champ horizontal et un champ vertical, pour pouvoir produire n'importe quelle polarisation pour le faisceau de, de, de photons. Et donc le but ici, c'est de vraiment fournir euh, un faisceau de photons de grande qualité, avec une grande brillance et surtout toutes les polarisations euh, possibles. Et ça, c'est grâce donc, à la qualité du faisceau du, de, de Soleil, mais aussi à la qualité des insertions que Soleil a pu euh, construire, comme ces insertions électromagnétiques. Celui-là, c'est un, un, un onduleur qu'on appelle HU256, parce qu'il a une période de 256 mm, mais on a plein d'autres. Je voulais aussi parler... Euh, d'une des caractéristiques euh, importantes de Soleil qui est la possibilité de fournir des faisceaux de photons de très grande brillance, euh, franchement de la plus faible énergie euh, possible jusqu'à une énergie de photons très très grande, donc dans les X très durs. Et ça, ce n'est pas toujours possible lorsqu'on a une machine de taille moyenne comme celle de Soleil, et une énergie aussi intermédiaire comme celle de, de Soleil. Ici, à Soleil, avec des onduleurs sous vide de période 20 mm et de champ à peu près 1 Tesla, on peut atteindre des, des, des photons de l'ordre de 30, voire 40 kV électronvolts. Chose qu'on ne pouvait même pas imaginer dans le cas le plus optimiste il y a quelques années. Et ça, c'est parce qu'on arrive à fermer ces onduleurs à un très faible gap, et aussi euh, grâce à la qualité du faisceau d'électrons, ce qu'on peut apercevoir aussi, c'est ce qu'on appelle une tête de ligne. Donc le faisceau de photons sort par exemple d'un dipôle ou d'un aimant de courbure. Et donc avant d'aller à la ligne de lumière, il traverse ce qu'on appelle une tête de ligne. Donc le, le but ici, c'est que lorsqu'on fait tourner ces électrons à la vitesse de la lumière, lorsque ces électrons sont déviés par le dipôle dont je parlais au début, ils vont libérer de l'énergie sous forme de photons et c'est ces photons là que les utilisateurs vont utiliser alors la puissance de ces photons fait que ces photons là sont très collimatés dans le plan vertical donc c'est un cône extrêmement euh, étroit et c'est un faisceau qui a plusieurs énergies donc on peut trouver dans le faisceau de photons qui sort de l'aimant de courbure donc du dipôle plusieurs longueurs d'onde et ces, ce faisceau-là est transporté euh, à travers une euh, tête de ligne jusqu'à la ligne de lumière de l'utilisateur. Et c'est l'utilisateur qui va choisir la longueur d'onde dont il a besoin pour ses expériences. De l'autre côté de ce mur se trouve la ligne de lumière. C'est là que les chercheurs viennent réaliser leurs expériences.
À Soleil, 25 lignes de lumière permettront à plus de 2500 utilisateurs chaque année d'utiliser ce rayonnement pour faire avancer leurs recherches.